ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ പലഹാരമായിട്ടാണ് അരി വറുത്തത് നമ്മൾ പലരും മറന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണിത് ചിലർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയെന്ന് അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടേ കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞൊരു ബെൽബട്ടൺ കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മട്ടാ റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മട്ടാ റൈസ് എടുക്കാം വെള്ള അരി അരി എടുക്കാം നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന ഏത് അരി എടുക്കാം അതല്ലാതെ ഇഡലി റൈസ് പച്ചരി അരി ഇതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത്ര ഇതായിട്ട് വരത്തില്ല നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന അരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പലഹാരത്തിന് അപ്പം നമുക്കിത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരി നല്ലോണം കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സോഫ്റ്റ്നസ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അരി കഴുകി നല്ലോണം മൂന്നാല് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് അരി വറുത്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് തോരാൻ വെക്കാം ഇതിനകത്ത് നല്ല നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ആയിരിക്കത്തി അപ്പം നമുക്കൊരു അരിപ്പ് എടുത്ത് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തോർത്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുതിർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തോരാൻ വെക്കാം ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുവിധം ഒന്ന് തോർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിയിലൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം കാണും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് എണ്ണയൊന്നും ഒഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആ തോർത്തി വെച്ചേക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങും വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങും ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്കെടുത്ത് ഇറക്കി വെക്കാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അരി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും ഇതുപോലെ കുറേ പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടോ അങ്ങനെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇനി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അരി നമ്മുടെ മിക്സിയിലിട്ടതാ ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പൊടിയണം ഞാൻ ഇന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചീത്തയാവതിരുന്നോളും പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അതിനകത്ത് തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഒന്നും ഇടാതെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഒരു ഡപ്പയ്ക്കകത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പം ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കുറച്ച് പഞ്ചസ സോറി കുറച്ച് തേങ്ങയും കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ മിക്സി മിക്സിക്കകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് ഈ തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ഈ പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ശർക്കര ചീകിയതും തേങ്ങയും കൂടി കൈകൊണ്ട് ഞെരടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം മിക്സിക്കകത്ത് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സോഫ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടി മിക്സിക്കകത്തോട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരി വറുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അരി അരി വറക്കുന്നതും ആ തോർത്തുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് താമസമേ ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന പലഹാരം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് അരി വറുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവിൽ വ
അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ആരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ പലഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പം അവർക്കൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തോന്നും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും കുട്ടികൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഈ പലഹാരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരാം തിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ